morning students welcome to plant anatomy and plant physiology class today we will discuss about plant physiology nama pona class varaikum paathadala vandate enna na plant oda anatomical structure vandu paathirukom adhaavadhu anatomy is nothing but internal structure internal structure la or dicot plant la stem eppadi irukku root eppadi irukku adhe maari or monocot plant la stem eppadi irukku root eppadi irukku leaf eppadi irukku appdinla paathirundom so idhu varaikum paathadala vandute plant anatomy or plants ku la irukkaradana அனாட்டமிக்கல் கேரக்டர் செல்ஸ் எல்லாம் எந்த வித விதமாக வந்துட்டு ஆரிஜினேட் ஆயிருக்கு சாரி எந்த வித விதமாக அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு எந்தெந்த வாஸ்கோலர் பண்டில்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கு அதோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்லாம் பார்த்தோம் என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு எந்தெந்த மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர்ல அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு டெட்ராக்கா பாலியா இருக்கா அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர்ல அரேஞ்ச் ஆயிருக்கிறதெல்லாம் இது வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் இன்னைக்கு நம்ம என்ன கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம் அப்படின்னா பிளான் ஃபிசியாலஜி பிளான் ஃபிசியாலஜி அப்படின்னா என்னன்னா ஃபிசியா ஃபிசி அப்படின்னா என்னன்னா நம்ம ஜென்ரலாக கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷன் சயின்ஸ் அப்படி பிஇடி அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் இல்லையா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சம்திங் ஏதாவது ஒரு ஜம்ப் பண்ணுறோம் ஓடுறோம் குதிக்கிறோம் சம்திங் ஏதாவது நம்மளோட பாடியில் ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறோம் ஸோ அதே மாதிரி தான் பிளான் ஃபிசியாலஜி அப்படின்னா என்னென்னா பிளான்ட்டுக்குள்ளே இருக்கிறதான ஃபங்க்ஷன்ஸ் இப்போ பிளான்ஸில் என்னென்ன மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் நடக்குது பிளான்ஸில் பிளான்ஸ் எதனால் மேடப்பாக இருக்குது செல்ஸ் அந்த செல்ஸுக்குள்ளே என்னென்ன மாதிரியான ஃபங்க்ஷன்லாம் நடக்குது அந்த செ செல்ஸோட ஒர்க் என்ன செல் ஆர்கனல்ஸோட ஒர்க் என்ன அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் சரியா இந்த பிளான் ஃபிசியாலஜி இட் இஸ் அ பிரான்ச் ஆஃப் சயின்ஸ் இட் இஸ் டீல்ஸ் அபவுட் வாட் ஆர் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ப்ரெசென்ட் இன் த பிளான்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த என்னென்ன ஃபங்க்ஷன் என்னென்ன உங்களுக்கே நல்லா தெரியும் பிளான்ஸ் என்னென்ன ஃபங்க்ஷன் பண்ணும் நைன்த்தில் படித்த மாதிரி ட்ராஃபிசம் பண்ணும் ட்ராஃபிசம்னா ஒரு இடத்துலேருந்து இந்த இடத்துக்கு மூவ் ஆகுது ஸோ அந்த இடத்துல என்ன ஆகுது க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் வந்து நடக்குது ஒரு செல் வந்துட்டு ரெண்டாம் மாறுது நாலு எட்டாவது எட்டு ப பதினாறு ஆகுது ஸோ அந்த மாதிரி செல் வந்து டிவிஷன் ஆகிட்டே இருக்குது அது ஒரு ஃபங்க்ஷன் வச்சுக்கலாம் அப்புறம் மியாசிஸ் மைட்டாசிஸ் படிச்சுருப்பீங்க ஸோ அது என்ன ஆகுது க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டு அது பிளான்ட் வந்து சம்திங் உள்ளே ஏதோ ஒரு ரியாக்ஷன் ஆகிட்டே இருக்குது அது வந்து ஒன் ஆஃப் த பிளான்ட் ஃபிசியாலஜி கிளாஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ஒரு செல்லுக்குள்ளே ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் எப்படி நடக்குது லோயர் கிளாஸில் அதோட ஜென்ரல் இது படிச்சுருப்பீங்க இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் வந்து எப்போ எப்படிலாம் நடக்குது அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம் சரி அதே மாதிரி ட்ரான்ஸ்பரேஷன் படிச்சுருப்பீங்க ஸ்டொமேட்டாவில் நைன்த்தில் பிளான் ஃபிசியாலஜியில் ஸ்டொமேட்டா ட்ரான்ஸ்பரேஷன் அந்த மாதிரி லெசன் இருக்கும் அதில் என்ன படிச்சுருப்பீங்க ஜஸ்ட்டு கேஸியஸ் எக்ஸ்சேஞ்சு நடக்குது ஸோ இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் அதே தான் இந்த பிளான் ஃபிசியாலஜி இஸ் நத்திங் பட் டி ஸ்டடி அபவுட் வாட் ஆர் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ப்ரெசன்ட் இன் த பிளான்ஸ் ஒரு பிளான்ஸ்குள்ளே இருக்கிறதான என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்லாம் நடக்குது அது இது எப்படி எப்படிலாம் மாறுது அதோட காரணம் என்ன ஏன் அது நடக்குது அப்படின்னு தான் இந்த கிளாஸில் பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா இப்போது இந்த பிளான் ஃபிசியாலஜியில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஜென்ரல் இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்துட்டு இந்த நேரத்தை இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ்க்கு என்னென்னலாம் தேவை ஒரு என்ன உங்களுக்கு ஜென்ரலாக தெரியும் குளோரோஃபில் தேவை மற்ற சில பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் தேவை ஸோ அதை வந்து டீட்டெயிலாக ஸ்டடி பண்ண போகிறோம் குளோரோப்ளாஸ்ட்னால் என்ன குளோரோஃபில்னால் என்ன அதோட பேசிக் ஸ்ட்ரக்சரை என்ன அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் சரியா ஸோ கம்மிங் டு த கிளாஸ் பிளான் ஃபிசியாலஜி பிளான் ஃபிசியாலஜி இஸ் நத்திங் பட் பிளான் ஃபிசியாலஜி இஸ் அ பிரான்ச் ஆஃப் சயின்ஸ் ஸ்டடி அபவுட் த பிளான்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஒரு பிளான்ட்டோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து படிக்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பிகேவியர் ட்ராபிசம் படிச்சிருக்கு இல்லையா ஒரு பாசிட்டிவ் ஜியோ டிராஃபிக் நெகட்டிவ் ஜியோ டிராஃபிக் பாசிட்டிவ் ஃபோட்டோ டிராஃபிக் நெகட்டிவ் ஃபோட்டோ டிராஃபிக் அந்த மாதிரிலாம் படிச்சிருக்கோம் சரி இஸ் ஒன் ஆஃப் த பிகேவியர் பேட்டர்ன்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து க்ரோத் க்ரோத்னா இட் இஸ் நத்திங் பட் க்ரோத் ஒரு பிளான்ட் வந்து அதிகமாக வளருது இன்னொன்று வந்து கம்மியாக வளருது ஸோ இட் இட் இஸ் டீல்ஸ் வித் க்ரோத் நெக்ஸ்ட் வந்து சார் நிறையா க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ரெஸ்பிரேஷன் ட்ரான்ஸ்பிரேஷன் எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸெட்ரா ஸோ இட் இஸ் அ பிளான் ஃபிசியாலஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா இந்த பிளான் ஃபிசியாலஜி எங்கே நடக்கும் அப்படின்னா பிளான்ட்டோட செல்லுக்குள்ளே நடக்கும் செல்லுன்னா என்ன நம்ம பார்த்துருக்கோம் அந்த மோனோகாட் டைகாட் ரோட்டோட என்னென்ன செல்ஸ் பேரன் கைம் எப்படி அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு குளோரன் கைம் எப்படி அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு வாஸ்கோலர் பண்டல்ஸ் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு எல்லாமே வந்து ஒரு விதமான வந்து செல்ஸ் தான் அந்த செல்லுக
பிளாஸ்டிட் இருக்குன்றதை கண்டுபிடிச்சது யாருன்னா எர்னஸ்ட் எக்கேல் அப்படின்றத தான் கண்டுபிடிச்சார் இந்த பிளாஸ்டிட்டோட மீனிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேர்ட் இஸ் டெரி ஃப்ரம் த கிரீக் தட் இஸ் மீன் பிளாஸ்டோஸ் சரியா இந்த வேர்டு இந்த பிளாஸ்டிக்ஸ் அந்த வேர்டை வந்து எங்கேருந்து எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம சொன்னோம் இல்லையா மோஸ்ட்லி இந்த பிளான்ஸை அந்த பிளான்ஸ் அந்த பிளான் இதெல்லாம் வந்துட்டு எங்கேருந்து எடுத்திருப்பாங்கன்னா கிரீக் அண்ட் லேட்டின் வேன்ஸில் தான் எடுத்திருப்பாங்க ஸோ இந்த பிளாஸ்டு பிளாஸ்டிக்ஸ் ஆல்சோ டெரி ஃப்ரம் த கிரீக் வேர்ட் தட் இஸ் மீன் தட் இஸ் கால் பிளாஸ்டோஸ் இந்த பிளாஸ்டோஸ் அப்படி அந்த கிரீங்க அந்த கிரீக் வேர்டில் இந்த பிளாஸ்டோஸோட மீனிங் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷேப் அப்படின்னு அர்த்தம் ஒரு ஷேப்பான ஆர்கனல் ஒரு செல்லுக்குள்ளே இருக்கிறதான ஷேப்பான ஆர்கனலுக்கு பேர் தான் வந்துட்டு பிளாஸ்டோஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்துட்டு ஃப்ரெஞ்சில் வரும்போது பிளாஸ்டிக்ஸ்ன்னு வந்துச்சு நீங்கள் ஹையர் கிளாஸ் போகும்போது படிப்பீங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் இதோட கேரக்டர்ஸ் ஒரு செல் ஆர்கனல்ஸ்ன்னு இருந்துச்சுன்னா அதோட கேரக்டர்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அந்த செல் ஆர்க கேரக்டர்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா செல் கேரக்டர்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ டபுள் வால்டு மெம்பிரைன் பவுண்ட் ஆர்கனல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டபுள் வால்டு அதாவது இந்த செல் ஆர்கனல் வந்துட்டு ரெண்டு வால் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் நம்ம பார்க்குற மாதிரி ரெண்டு வால் வந்து பிரசன்ட் அவுட்டர் மெம்பரைன் வந்து ரெண்டு வாலாக மேடப் ஆகிருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் இட் மே மை கலர் ஆர் கலர்லெஸ் இது வந்து ஒன்றா கலராக இருக்கலாம் இல்லைன்னா கலர்லெஸ்ஸாக இருக்கலாம் ஓகேவா இந்த கேரக்டர்ஸ் இதோட ஃபஸ்ட்டு கேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ டபுள் வால்டு செல் மெம்பரைன் இது டபுள் வால்டு மெம்பரைன் பவுண்ட் ஆர்கனல் ஆர்கனல் அப்படின்னா செல்லுக்கு இருக்க செல்லுக்குள்ளே இருக்கிறதான ஒவ்வொரு ஆறு ஆர்கனல்ஸ்க்கு பேர் தான் வந்துட்டு ஆர்கனல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டபுள் வால்டு மெம்பரைன் பவுண்ட் ஆர்கனல் இட் மே கலர் ஆர் கலர்லெஸ் ஒன்றா இது வந்து கலராக இருக்கலாம் இன்னொன்னா கலர் இல்லாமல் இருக்கலாம் மூணாவது கேரக்டர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்வால்வ் இன் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் சிந்தசிஸ் அண்ட் ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் ஃபுட்டு இது என்னென்ன ஃபங்க்ஷனில் வந்து இன்வால்வ் ஆகும் அப்படின்னா இட் இன்வால்வ் த ஃபங் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் சிந்தசிஸ் 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 அப்படின்னா புதுசாக ஏதாவது சிந்தசிஸ் பண்ணுது உருவாக்குது ஸோ சம்திங் க்ரியேட்டட் ப க்ரியேட் பண்ணுது புல்ட் பண்ணுது அதுக்கு பேர் தான் வந்துட்டு சிந்தசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் ஃபுட் ஃபுட்டை வந்து ஸ்டோரேஜ் பண்ணிக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் நடக்குது ஃபோட்டோ சிந்தசிஸோட ப்ராடக்ட் என்ன ஃபுட் வந்து நமக்கு கிடைக்குது ஸோ இந்த பிளாஸ்டிக் தான் என்ன பண்ணுவோம்னா சிந்தசிஸ் பண்ணி அதை வந்து சம்திங் ஏதோ ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிது ஸ்டோரேஜ் இஸ் நத்திங் பட் ஃபுட் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் கம்மிங் அண்டர் த கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் பிளாஸ்டிக்ஸ் ஒரு கிளா ஒரு பிளாஸ்டிக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் வந்துட்டு நிறைய கிளாஸிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்ன கிளாஸிஃபிகேஷன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் அ இட் இஸ் ஜென்ரலி கிளாஸிஃபைட் இன் டூ த்ரீ டைப்ஸ் ஒன் இஸ் அ குளோரோ பிளாஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அ குரோமோ பிளாஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் லியூகோ பிளாஸ்ட் ஓகே குளோரோ பிளாஸ்ட் குரோமோ பிளாஸ்ட் லியூகோ பிளாஸ்ட் ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் குளோரோ குளோரோ உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சது தான் குளோரோ இஸ் நத்திங் பட் த க்ரீன் இன் கலர் பிளாஸ்ட் இஸ் நத்திங் பட் a green color uh, double membrane structure that is why it is called the chloroplast next one is a chromoplast chromo is nothing but g- colored in nature uh, green color thavara vera edha ad color irundhuchuna adhu peru vandha chromoplast appdin solluvanga na last one leucoplast leuco appadina colorless appdin artham leuco is nothing but colorless uh, organelle first one and the characters of chlorophyll is a green in color இந்த குளோரோஃபில் வந்து என்ன மாதிரி கலரில் இருக்குமா இட் இஸ் எ க்ரீன் இன் கலர் இது வந்து கலர்டாக இருக்கும் க்ரீன் கலர் தவிர மற்ற எல்லா கலர்லேயும் இருக்கும் இது வந்து கலர்லெஸ்ஸாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் அடுத்த கேரக்டர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ப்ரெசன்ட் இந்த குளோரோப்ளாஸ்ட் எங்கெங்கெல்லாம் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்குன்னா க்ரீன் பிளான்ஸ் ஆல்கே அதில் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம பார்த்துருக்கோம் க்ரீன் பிளான்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஆல்கே மர்கன்ஷியா சாரி ஹால்கே ப்ரேஃபைஸ் ட்ரெடோஃபைட்ஸ் ஜிப்னோஸ்பம்ஸ் ஆஞ்சியோஸ்பம்ஸ் எல்லாமே வந்து க்ரீன் பிளான்ஸ் கீழே தான் வரும் சில நான் க்ரீன் பிளான்ஸும் இருக்குது நான் அப்படின்னு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த ஆல்கே சம் ஆஃப் த ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் ஆல்கே லைக் டயாட்டம் அதெல்லாம் வந்து ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் பண்ணும் அதுலேயும் சாரி இந்த மாதிரி சில ஆல்கேஸ்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் வந்துட்டு ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இன்வால்வ் இந்த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அ குரோமோப்ளாஸ்ட் குரோமோப்ளாஸ்ட் இஸ் அ கலர்ட் இது என்னென்ன கலரில் அவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெட் கலரில் இருக்கலாம் எல்லோ கலரில் இருக்கலாம் இல்லைனா 
இதுதான் சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் ஜென்ரல் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் பிளாஸ்டிக்ஸ் ஸோ இட் இஸ் அ ஜென்ரல் நீங்கள் ஐட் கிளாஸ் போகும்போது இன்னும் கூட இது கொஞ்சம் அதிகமாக பிடிப்பீங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸ்ட்ரக்சர் இந்த இப்போது இதை வந்து இந்த குளோரோ பிளாஸ்டை மட்டும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதெல்லாம் நீங்கள் நம்ம ஃபர்தராக படிக்கலாம் இந்த லெசனில் இந்த அனாட்டமிக்கல் டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா குளோரோ பிளாஸ்டோட ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த குளோரோ பிளாஸ்ட் என்னது தான் டபுள் மெம்பரைன் பவுண்ட் ஆர்கனல் தான் கலர்டாக இருக்கும் குளோரோனா கலர் க்ரீன் கலர்னு பார்த்துட்டோம் இன்வால்வ் இந்த சிந்தசிஸ் இது என்ன பண்ணுவோம் இதுதான் இதோட கேரக்டர் ஜென்ரல் கேரக்டர் தான் இதெல்லாம் ஸோ இன்வால்வ் இந்த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் சிந்தசிஸ் அண்ட் ஃபோர் ஸ்டோரேஜ் இதுதான் இந்த குளோரோ பிளாஸ்டோட ஜென்ரல் கேரக்டர் பட் ஸ்ட்ரக்சர்னு வரும்போது அது எந்த மாதிரியே ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு அதோட வடிவம் என்ன அதுக்கு பேர் தான் வந்துட்டு ஸ்ட்ரக்சர் அதோட ஒரு செல் ஆர்கனல்ஸ்க்கும் இருக்கும் இல்லையா அதுக்கு பேர் தான் வந்துட்டு ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் இந்த இடத்துல ஒரு செல் செல் இருக்குதுங்க இங்கே ஒரு பிளான் செல் வந்து நான் ட்ரான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த பிளான் செல்லுக்குள்ளே இருக்கிற இல்லையா நிறையா மைட்டோகாண்ட்ரியா ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு கோ என்டோப்ளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு ஸோ குளோரோப்ளாஸ்ட் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு மைட்டோகாண்ட்ரியா வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு ஸோ நியூக்ளியோலஸ் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு ரிபோசோம் ரைபோசோம் அதெல்லாம் நம்ம படிச்சிருப்போம் இல்லையா ஸோ இந்த பிளான் செல்லில் இருக்கிறதான இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஓவல் ஷேப்டு நம்ம இங்கே படிச்சிருக்கோம் இல்லையா ஓவல் ஷேப்டு ஸ்ட்ரக்சருக்கு பேர் தான் வந்துட்டு குளோரோ பிளாஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த குளோரோ பிளாஸ்டோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குமா இட் இஸ் அ ஒன் ஆஃப் த சைட்டோ பிளாஸ்மிக் ஆர்கனல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சைட்டோ பிளாஸ்மிக் ஆர்கனல்னா இந்த செல்வால் செல்வாலுக்குள்ளே இருக்கிறதுலாம் சைட்டோப்ளாசம் இல்லையா இந்த சைட்டோப்ளாசத்துக்குள்ளே இருக்கிறதுனால ஸோ இட் இஸ் கால் த சைட்டோப்ளாஸ்மிக் ஆர்கனல் இந்த சைட்டோப்ளாஸ்மிக் ஆர்கனல் எப்படி இருக்குன்னா இட் இஸ் அ ஓவல் இன் ஷேப் அப்படி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க எப்படி இருக்கா ஓவல் இன் ஷேப்டாக இருக்கிறது ஒரு இந்த மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்குது தட் இஸ் வை இட் இஸ் கால் த ஓவல் இன் ஷேப் நெக்ஸ்ட் ஒன் இதோட டயாமீட்டர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுற்றளவு எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ டு டென் டூ டு டென் மைக்ரோமீட்டர் டயாமீட்டர் ரெண்டுலேருந்து பத்து வரைக்கும் இருக்கிறதான மைக்ரோமீட்டரில் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் இதோட திக்னஸ் இதோட டென்சிட்டி திக்னஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டு டூ மைக்ரோமீட்டர் வரைக்கும் இருக்கும் ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு மைக்ரோமீட்டர் வரைக்கும் இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுதான் பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் இட் இஸ் அ சைட்டோப்ளாஸ்மிக் செல்லாக இருக்குது இட் இஸ் அ ஓவல் இன் ஷேப் இட் இஸ் டூ டு ஃபோர் டூ டு டென் மைக்ரோமீட்டர் இன் டயாமீட்டர் ஒன் டு டூ மைக்ரோமீட்டர் இன் திக்னஸ் நேம் இது வந்து ஜென்ரல் ஸ்ட்ரக்சர் இதுக்கப்புறம் பார்க்க போகிறது இதுக்குள்ளே என்னென்னலாம் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு இந்த குளோரோ பிளாஸ்ட் இந்த குளோரோ பிளாஸ்ட்டுக்கு உள்ள ப்ரெஸ் என்னென்னலாம் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோன்னா ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே என்ன பார்க்க போகிறோம் நம்ம எப்படி அமிஸ் அப்படின்னு படுத்தோம் ஏன் மேலே இருந்து வரோம் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி இதுலேருந்து மேலேருந்து வரோம் ஸோ இதோட ஜென்ரல் கேரக்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு பேர் வந்துட்டு என் வெலப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு பேர் வந்துட்டு சாரி ஸோ இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம்னா அவுட்டர் மெம்பரைன் அவுட்டர் மெம்பரைன் பார்க்க போகிறோம் தட் இஸ் நோ ஐ இட் இஸ் கால் த என்வெலப் என்வெலப் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த என்வெலப் எப்படி இருக்கும் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி இட் இஸ் அ டபுள் மெம்பரைன் ஸ்ட்ரக்சர் இட் இஸ் டபுள் மெம்பரைன் பவுண்ட் ஆர்கனல் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ இது மெம்பரைன் எப்படி இருக்குமா இந்த அவுட்டர் மெம்பரைன் எப்படி இருக்குமா இட் இஸ் அ டபுள் மெம்பரைன் ரெண்டு மெம்பரைன் இருக்கு இல்லையா இதுக்கு பேர் வந்துட்டு டபுள் மெம்பரைன் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரெண்டு மெம்பரைனுக்குமே ஒன்று ஒன்று பேர் ஓ ஃபஸ்ட்டு என்ன பேர்னா அவுட்டர் என்னென்னா இன்னர் அவுட்டர் மெம்பரைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைனா இன்னர் மெம்பரைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இட் இஸ் அ ஓவல் இன் ஷேப் டபுள் மெம்பரைன் ஸ்ட்ரக்சர் நேம்லி இட் இஸ் அ டூ மெம்பரைன் ஒன் இஸ் அவுட்டர் மெம்பரைன் அண்ட் அதோட இஸ் இன்னர் மெம்பரைன் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இந்த அவுட்டர் மெம்பரைனுக்கும் இன்னர் மெம்பரைனுக்கும் இடப்பட்ட இந்த கேப்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த கேப்ஸ்க்கு பேர் வந்துட்டு இன்டர் மெம்பரைனல் ஸ்பேஸ் இன்டர் மெம்பரைனல் ஸ்பேஸ் மெம்பரைனல் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த அவுட்டர் மெம்பரைனுக்கும் இன்டர் மெம்பரைனுக்கு இருக்கிற ஒரு கேப்புக்கு பேர் வந்துட்டு இன்ட இன்டர்னல் இன்டர் மெம்பரைனல் ஸ்பேஸ் அப்
இட் இஸ் கால் த ஸ்ட்ரோமா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இட் இஸ் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா இதுக்கு பேர் வந்து ஸ்ட்ரோமா எஸ்டிஆர்ஓஎம் ஸ்ட்ரோமா ஸோ அதர்வைஸ் நோன் எஸ் மேட்ரிக்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா இந்த இன்னும் அவள் மெம்பிரேனுக்கு உள்ளே இருக்கிறதான சப்ஸ்டன்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு மேட்ரிக்ஸ் ஆர் ஸ்ட்ரோமா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஸ்ட்ரோமாவில் என்னென்னலாம் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னா ரைபோசோம்ஸ் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் சாரி செவன்டி இயர்ஸ் ரைபோசோம்ஸ் ரைபோசோம்ஸில் நிறைய டைப் இருக்குன்னா அது வந்துட்டு என்ன பார்க்கலாம்னா ஹயர் கிளாஸ் போகும்போது படிப்பீங்க பட் இந்த ஜென்ரல் ஸ்ட்ரக்சரில் பே கேட்கும்போது குளோரோப்ளாஸ்டில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா செவன்டி இயர்ஸ் ரைபோசோம்ஸ் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் ரொம்ப முக்கியம் கேட்பாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் டிஎன்ஏ சர்க்குலார் டிஎன்ஏ வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் இந்த டிஎன்ஏ ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லாம் வந்துட்டு சில சம் ஆஃப் த டிஎன்ஏ வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்ட்ரோமலாம் என்னென்னலாம் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னா மாலிகோஸ் ரெக்கவர்ட் அண்ட் ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் ஆகிறதுக்கு தேவையான மாலிகூல்ஸ்லாம் அமினோ ஆசிட்ஸ் மாலிக் டிஎன்ஏ இருக்கும்போது அமினோ ஆசிட் இருக்கும் அமினோ ஆசிட் வந்து ஃபார்ம் ஆகும்போது என்னவாகுமோ ப்ரோட்டீன் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ ஒரு ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸுக்கு தேவையான எல்லா மாலிகூல்ஸுமே வந்துட்டு இந்த ஸ்ட்ரோமா ரீஜியனில் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் கிரானா இந்த இந்த ஒரு ரூபா காயின் இருக்கு இல்லையா இந்த ஒரு ரூபா காயின் எல்லாம் அப்படி நம்ம அப்படியே ஒரு பத்து காயின் அப்படி அடிக்க வச்சா எப்படி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ப்ரெசண்ட் ஆயிருக்கிற ஸ்ட்ரக்சருக்கு தான் இதுக்கு பேர் வந்துட்டு கிரானாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒன்று இருந்து அதுக்கு பேர் வந்து கிரானா நிறையா இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் வந்துட்டு கிரானாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது எப்படி அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காயின் மேலே இன்னொரு காயின் அரேஞ்ச் ஆகிருக்க மாதிரி இருக்கு இல்லையா ஒரு டிஸ்கு ஸ்டாக்டு மாதிரி ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு இல்லையா ஸோ இட் இஸ் கால் த கிரானா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கிரானா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஒரு கிரானா இந்த இடத்துல ஒரு கிரானா இந்த இடத்துல ஒரு கிரானா ஸோ நிறைய இருக்கிறதுனால ஒன்று இருந்தால் கிரானா நிறைய இருந்தால் கிரானம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா இந்த கிரானாவில் ஒன்றோட ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா இன்டர் கனெக்டட் ஆகிருக்கும் இது வந்து இங்கே கனெக்ட் ஆகிருக்கும் இது வந்து இந்த மாதிரி இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இங்கே கனெக்ட் ஆகிருக்கும் இந்த கனெக்டான ஸ்ட்ரக்சருக்கு பேர் வந்துட்டு ஃப்ரெட் மெம்பரின் ஃப்ரெட் சேனல் ஃப்ரெட் சேனல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு கிரானாக்கும் இன்னொரு கிரானாக்கும் கனெக்ட் ஆகிருக்கிறதான இன்டர் கனெக்டட் தட் இஸ் நோன் ஆஸ் அ ஃப்ரெட் சேனல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் இந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு இல்லையா இந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு பேர் தான் வந்துட்டு தைலக்காய்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் ஒரே ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு இல்லையா இந்த ஸ்ட்ரக்சர் தான் வந்துட்டு தைலக்காய்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த தைலக்காய்ட்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு ஒரு இதில் இருந்தால் தைலக்காய்ட்ஸ் நிறைய அப்படியே அடுக்கி வச்சுருந்தாங்கன்னா அதுக்கு பேர் வந்துட்டு கிரானம் ஓகேவா இப்போது இந்த மேலே இருக்கிற இந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சருக்கு பேர் தான் வந்துட்டு தைலக்காய்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த தைலக்காய்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த தைலக்காய்ட்ஸோட அவுட்டர் மெம்பரைன் இந்த இந்த ஸ்ட்ரக்சர் அவுட்டர் கவரிங் இருக்கு இல்லையா இது வந்து தைலக்காய்டு மெம்பரைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா இந்த தைலக்காய்டு மெம்பரைனுக்கு உள்ள ஃபில்லாக இருக்கிறதான இந்த மாதிரியான லிக்விடுக்கு பேர் வந்துட்டு தைலக்காய்டு லூமன் லூமன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இந்த இது இந்த கிரானா கிரானாலேருந்து எடுத்து போனது தான் ஒரு தைலக்காய்டு அந்த தைலக்காய்டை வந்து அவுட்ரு கவரிங் இருக்கிறதுனால தைலக்காய்டு மெம்பரைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மெம்பரைனுக்கு உள்ளே இருக்கிறதான இந்த ஸ்பேஸ் தான் வந்துட்டு தைலக்காய்டு லூமன் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இப்போது இந்த தைலக்காய்டோட மெம்பரைன் இருக்கு இல்லையா இட் இட் இஸ் அ க்ரீன் இன் கலர் இந்த தைலக்காய்டு தான் வந்துட்டு க்ரீன் இன் கலர் ஸோ எங்கள் கலரை மாற்றி வரைஞ்சிட்டேன் இது தான் வந்து க்ரீன் இன் கலர் இந்த இடத்துல தான் என்ன நடக்கும்னா ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் நடக்கும் இங்கே தான் என்ன நடக்கும்னா ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் நடக்கும் சரியா இது தான் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் இது தான் ஜென்ரல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் குளோரோப்ளாஸ்ட் இப்போ வந்து நம்ம நோட்ஸ் பார்த்துடலாம் என்னென்ன நோட்ஸ் அப்படின்னா இட் இஸ் அ ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் குளோரோப்ளாஸ்ட் இட் இஸ் அ க்ரீன் பிளாஸ்மிட் க்ரீன் பிளாஸ்டிட்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி இங்கே பார்த்த மாதிரி இது வந்து ஒரு க்ரீன் கலர் பிளாஸ்டிட் ஸோ இட் இஸ் அ கண்டெய்னிங் க்ரீன் பிக்மெண்ட் அந்த பிக்மெண்ட்டுக்கு பேர் இட் இஸ் அ க்ரீன் பிளாஸ்டிட் அந்த பிக்மெண்ட்டுக்கு பேர் தான் குளோரோஃபில் புரிஞ்சுதா க பிளா குளோரோப்ளாஸ்ட் அப்படின்றது ஒரு க்ரீன் கலர் பிளாஸ்டிட் அந்த பிளாஸ்டிட்டில் க்ரீன் கலர் பிக்மெண்ட் வந்து பிக்மெண்ட் அப்படின்னா கலர்
next one is having a 2 to 10 uh, micrometer in diameter 1 to 2 micrometer in thick idu vandu eppadi irukuma micro diameter vandu eppadi irukum solranga na 2 to 10 varaikku irukum next one 1 to 2 varaikku thickness irukum it has four parts enna enna parts nala naal parts irukku solli irukken first one is envelope stroma grana thylakoid envelope Envelope, it is nothing but outer cover. The outer cover, it is a double membrane structure. If you look at double membrane structure, present here, namely inner and outer membrane. The inner membrane is inner membrane, the outer membrane is sorry, the outer membrane is the inner membrane. It is separated by the intermembranal space. In the Iduko Iduko Adela Kardana the gap the internal membrane and space. Next one is stroma. Stroma in the outer cover clear, inner cover, the cooler Kardana Elame on the test, stroma of Dinchulangam. The stroma, the matrix present inside the membrane, it is called the stroma. It is a gelatinous sheet, a gelatinous liquid, or valopan, the Rama Marirko, or plate, the plate cloth, and full of full punting Nabirko. So on the Mariano structure. Contains 70s ribosomes. It contains 70 s ribosomes present here. DNA on the present here. Next one, molecules record in the protein synthesis. Or protein synthesis is not a good thing. All molecules may be here. Protein synthesis is not a good thing. 11th standard for more. Next one, <coughs> grana. Grana have been pathing now in the Mariano structure clear the coin and disc shaped the grana. They are arranged in the form of disc stacks. Now, we coin a coin and we have a disc stack above one another. One is one. The stock is called a grana. And the stock is called a grana. The stock is called a grana. Singular plural. Next one, they are interconnected to each other by membrane. The lamella is called a fresh channel. <coughs> the membrane is interconnected. <coughs> And the interconnected with the fresh channel of the next one is thylakoids. Thylakoid is consist of a thylakoid membrane. The, thy, the old structure is called thylakoid. The thylakoid is outer membrane. The thylakoid membrane they are, they are the inside thylakoid lumen. The old present is called thylakoid lumen. Stacked is called the grana. Next one functions of chloroplast. The chloroplast is the function of the chloroplast. Uh, food on the storage pano, synthesis pano. Synthesis in an apana there, a chloroplast edictava, photosynthesis. So the function of the chloroplast is photosynthesis. Next one, storage of starch. Uh, photosynthesis mulliman amkena karakum plants a la starch grain starch on the karakum. Other starch on the storage panuakum. Next one, synthesis of fatty acid. Uh, synthesis of lipid. Uh, lipid ayo, fatty acid on the day. Storage panu synthesis panu because it is a uh, present in the protein synthesis. Uh, what are the molecules present in the protein synthesis? Last one is the formation of chloroplast. Or chloroplast to form agar tak tevi ani yella me idu kulla irka abin chuli irkaanga. This is the general structure overview of uh, structure of chloroplast and what is mean by uh, plastids. Classification plastids classification patrukko plastid ani patrukko ani character patrukko structure of chloroplast patrukko last one is the Functions of chloroplast pathurko. Chariya. So this very kim patha thala ondate. Chloroplast structure of plastids na inan patho. Classification of plastids plastids patho. Adh kapar ondate structure of chloroplast. Chloroplast orda structure abdin patho. Last ondate function abdin patho. Function na alla patho. Photosynthesis patho. Since uh, sorry uh, storage of uh, starch. Starch grain ondate apdi uruva gade. Star uh, starch grain ondate apdi store panle abdin patho. Uh, storage of lipids, storage of fatty acid, fatty acid, last one is the synthesis of chloroplast. This is the function of one one photosynthesis. And the photosynthesis is the same thing. Now, in this lesson, we will study plant physiology. Plant physiology la, it is nothing but one function. And the function is the same thing. So, and the function is the same thing. This is known as a function. Photosynthesis. Photosynthesis. You know, in all classes, you learn all classes. You learn all classes. You learn all classes. Photosynthesis is nothing but the light energy converted into the chemical energy. Or light energy. That means the plants. What they do? What they do? Chlorophyll use. What they do? That means chemical energy converted. What they do? Chemical is nothing but starch. All the atoms. That means we start in introduction. What they do? Atoms, molecules. What they do? Cell, organelle. Cell. What they do? What they do? So, that chemical energy. What they do? Process. Where they are. 
ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் அ ஃபோட்டோ அப்படின்னா லைட் அப்படின்னு அர்த்தம் நம்ம சொல்லிச்சா நார்மலாக ஃபோட்டோ எடுக்கும்போது என்ன ஆகும் லைட்டு தானே லைட் இருந்தால் தானே ஃபோட்டோவே எடுக்க முடியும் ஸோ இட் இஸ் நதிங் பட் ஃபோட்டோ நெக்ஸ்ட் ஒன் சிந்தசிஸ் சிந்தசிஸ் அப்படின்னா உருவாக்குறது கட்டுறது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இட் இஸ் நத்திங் பட் டு புல்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் சரியா ஃபோட்டோ இட் இஸ் நத்திங் பட் லைட் சிந்தசிஸ் நத்திங் பட் டு புல்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இட் இஸ் அ ப்ராசஸ் இன்வால் த கிரீன் பிளான்ஸ் இந்த ப்ராசஸ் எங்கே தான் நடக்கும் அப்படின்னா கிரீன் பிளான்ஸில் மட்டும்தான் நடக்கும் சரியா கிரீன் பிளான்ஸில் மட்டும்தான் இருக்கும் கிரீன் பிளான்ஸ் என்னென்னா நம்ம நம்ம மேஜராக பார்க்குற எல்லா க்ரீன் பிளான்ஸும் கிரீன்ஸ் தான் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஆல்கே நான் சொன்ன மாதிரி சில ஆல்கேஸ்லாம் வந்துட்டு இந்த ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் பிக்மெண்ட்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் குளோரோஃபில் கண்டெய்னிங் பேக்டீரியா சில பேக்டீரியா வந்துட்டு குளோரோஃபில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அந்த பேக்டீரியாவுக்கு பேர் வந்து சயனோ பேக்டீரியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த பேக்டீரியாலையும் இந்த ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ்ன்ற ப்ராசஸ் வந்து நடக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து யூக்லைஸ் தான் எனர்ஜி ஃப்ரம் த சன்லைட் டு த சிந்தசிஸ் ஃபுட் இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா சன்லைட் இருக்கிறதான எனர்ஜியை வந்து யூக்லைஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுது சிந்தசிஸ் பண்ணுது ஸோ அந்த லைட்டை வந்து யூக்லைஸ் பண்ணி சிந்தசிஸ் பண்ணுது என்ன சிந்தசிஸ் பண்ணுது ஃபுட்டை வந்து சிந்தசிஸ் பண்ணுது ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் அட்மாஸ்பியரில் இருக்கிற கார்பன் டை ஆக்சைட் இந்த கார்பன் டை ஆக்சைட் மாலிக்கூலை வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் வாட்டர் வாட்டரும் கார்பன் டை ஆக்சைடும் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் சன்லைட் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் குளோரோஃபில் இட் இஸ் டு ஃபார்ம் அ ஸ்டார்ச் கிரெயின்ஸ் குளுக்கோஸ் சி சிக்ஸ் ஹெச் டுவெல் ஓ சிக்ஸ் இந்த ஃபார்ம் ஆகுது நெக்ஸ்ட் ஒன் இந்த பை ப்ராடக்டாக என்ன இருக்குன்னா ஆக்சிஜன் வந்து லிபரேட் ஆகுது ஸோ இது இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் வந்துட்டு ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபோட்டோ அப்படின்னா என்னென்னா சன்லைட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக தேவைப்படுது இல்லை குளோரோஃபில் கண்டன் வந்துட்டு ரொம்ப இருக்குது கார்பன் டை ஆக்சைடும் வாட்டர் மாலிக்யூலும் இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் சன்லைட் இட் இட் ப்ரொடியூஸ் அ குளுக்கோஸ் மாலிக்யூல் டு ஃபா இந்த பை ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஆக்சிஜன் தட் இஸ் நோன் எஸ் அ ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் இந்த ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் நடக்கிறதுனால மட்டும்தான் நமக்கு வந்து ஆக்சிஜன் அப்படின்ற நம்ம ரெஸ்பயர் பண்ணுற இந்த ஆக்சிஜன் மாலிக்யூல் வந்து கிடைக்குது புரியுதா ரெண்டு விதமான ப்ராசஸ் இருக்கும் ஒன்று வந்து ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் இன்னொன்று வந்து ரெஸ்பிரேஷன் ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு என்ன பார்ப்போம் ரெஸ்பிரேஷன் இஸ் நதிங் பட் நம்ம என்ன ரெஸ்பிரை பண்ணுறோம் ஆக்சிஜன் எடுத்துகிட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடு விளையிறோம் அதே மாதிரி இந்த ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் இந்த பிளான்ஸ் என்ன பண்ணுது கார்பன் டை ஆக்சைடு எடுத்து ஆக்ஸ ஆக்சிஜனை வந்து லிபரேட் பண்ணுது இந்த ப்ராசஸ்க்கு இந்த ஃபினாமினாக்கு பேர் தான் வந்துட்டு ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் இது எங்கே நடக்குது வேர் இட் இஸ் அக்கா எங்கே நடக்கும் அப்படின்னா இட் இஸ் அக்கட் இந்த கிரீன் பிளான்ஸ் என்ன கிரீன் பிளான்ஸ்ன்னு பார்த்துருக்கோம் கிரீன் பிளான்ஸ் என்ன நடக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு லைக் அ பிளான்ஸ் லைக் லீவ்ஸ் ஒரு பிளான்ஸில் என்ன இருக்கும் லீஃபில் தான் அதிகமான க்ரீன் கலர் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு இல்லையா ஸோ லீவ்ஸில் வந்து நடக்கும் ஸ்டெம்ஸ் ஸ்டெம்ஸில் வந்து அதிகமாக யங் யங் ஸ்ட யங் பிளான்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டெம்மே வந்து க்ரீன் கலரில் தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ பிகாஸ் ஆஃப் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் குளோரோப்ளாஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அ ஃப்ளார் பட்ஸ் ஃப்ளார் பட்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜாஸ்மினோட பட்டெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வந்து க்ரீன் கலராக இருக்கும் அந்த இடத்துலையும் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் நடக்கும் பிகாஸ் நம்ம பார்த்துருக்கலையா மோனோகா டைகாட் ரூட்டோட இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சரில் வந்துட்டு பேரன் கேமஸ்வெல்ஸ் இருக்கும் அந்த பேரன் கேமஸ்வெல்ஸில் வந்து என்ன ப்ரெசன்ட் ஆகிருக்கும் குளோரன் குளோரோப்ளாஸ்ட் அதிகமாக ப்ரெசன்ட் ஆகிருக்கு குளோரன் கேமஸ்வெல்ஸ் அப்படின்னு படிச்சிருக்கு இல்லையா அங்கெல்லாம் இந்த ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் பிக்மெண்ட்ஸ் பிக்மெண்ட் அப்படின்னா கலர் அப்படின்னு அர்த்தம் சரியா இப்போ இந்த ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் பிக்மெண்ட்ஸ் என்னென்ன பிக்மெண்ட்ஸ் இருக்குன்னா இந்த என்னென்ன பிக்மெண்ட்ஸ்லாம் வந்து ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் யூஸ் ஆகுதோ அந்த பிக்மெண்ட்டுக்கு பேர் வந்துட்டு ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் பிக்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பிக்மெண்ட்ஸ் இன்வால் இந்த சிந்தசிஸ் ஆஃப் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் இட் இஸ் நோன் எஸ் அ ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் பிக்மெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட் ஒன் இந்த பிக்மெண்ட்ஸ் ஆர் ஜென்ரலி கிளாஸிஃபைட் இன் டூ டூ டைப்ஸ் இந்த நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இது கொஞ்சம் புக்கில் வந்து கொஞ்சம் இது மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க இந்த பிக்மெண்ட்ஸை வந்து ரெண்டு விதமாக கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணுறோம் ஒன்று வந்துட்டு ப்ரைமரி பிக்மெண்ட்ஸ் இன்னொன்று வந்து ஆக்சசரி பிக்மெண்ட்ஸ் புரிய
it to trap the sunlight the for primary pigments have any functions for example chloroplast chlorophyll a the chlorophyll a pin the chlorophyll a the chlorophyll oda a oda function enna to trap the sunlight and the sunlight ah pidichu enna convert pannu the light energy converted into chemical energy and the sunlight ah trap panni absorb panni enna va maatom and the light energy ah chemical energy ah maatom and the process ku peru vandute ப்ரைமரி பிக்மெண்ட்ஸோட வேலை குளோரோஃபில் ஏவோட வேலை என்னென்னா சன்லைட்டை அப்சர்வ் பண்ணி அதை கெமிக்கல் எனர்ஜியாக மாற்றுறதுக்கு பேர் தான் வந்துட்டு ப்ரைமரி பிக்மெண்ட்ஸோட வேலை ஸோ இட் இஸ் நவுன் எஸ் சார் ரியாக்ஷன் சென்டர் ரியாக்ட் பண்ணுது இல்லையா ஒரு ரியாக்ஷன் இஸ் நத்திங் பட் வேறு ஒரு ப்ராடக்டாக ஃபார்ம் பண்ணுது ஒரு ப்ராடக்டாக வேறு ஒரு ப்ராடக்டாக ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் வந்துட்டு ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இட் இஸ் நவுன் எஸ் சார் ரியாக்ஷன் சென்டர் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆக்சசரி பிக்மெண்ட் ஆக்சசரி பிக்மெண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குளோரோஃபில் பி அண்ட் கரோட்டினாய்ஸ் அந்த கரோட்டினைஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் ஆல்சோ ட்ராப் த சன்லைட் சன்லைட்டை இதுவும் ட்ராப் பண்ணும் அப்சர்வ் பண்ணும் பட் இந்த லைட் எனர்ஜியை கெமிக்கல் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணாது புரியுதா என்னென்னா புரியுதுங்களா என்ன அப்படின்னா இந்த லைட் எனர்ஜியை வந்து இதுவும் அப்சர்வ் பண்ணும் என்ன பண்ணாது அப்படின்னா அந்த லைட் எனர்ஜி கெமிக்கல் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணாது ரியாக்ஷன் நடக்காது ஸோ இட் இஸ் நவுன் ஆஸ் அ ஆர்வெஸ்டிங் சென்டர் ஆர்வெஸ்ட்னா லைட் வந்து ஆர்வெஸ்ட் பண்ணுறதுனால ஆர்வெஸ்டிங் சென்டர் அப்படின்னு சொன்னோம் சரி இந்த லைட்டை ஆர்வெஸ்ட் பண்ண லைட்டை என்ன பண்ணோம் லைட்டை விட்டு வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணோம் ஸோ இந்த லைட்டை வந்து என்ன எதுக்கு தருவோம்னா குளோரோஃபில் ஏக்கு கொடுத்துரும் இந்த குளோரோஃபில் பி வந்து என்ன பண்ணணும்னா குளோரோஃபில் பி அண்ட் சிலாம் வந்து லைட்டை வந்து ஆர்வெஸ்ட் பண்ணி அதை வந்து குளோரோஃபில் ஏக்கு கொடுத்துரும் ஸோ இட் இஸ் நவுன் ஆஸ் அ ஆர்வெஸ்டிங் சென்டர் இட் ட்ராப் த சன்லைட் டு கிவ் அ குளோரோபிளாஸ்ட் ஏ இந்த சன்லைட்டை வந்து ட்ராப் பண்ணி குளோரோபிளாஸ்ட் ஏக்கு கொடுத்துரும் இந்த ப்ரைமரி பிக்மெண்ட்ஸ்க்கும் ஆக்சசரி பிக்மெண்ட்ஸ்க்கும் ரெண்டுக்கும் சேர்த்து ஒரு பேர் என்ன ஃபோட்டோ சிஸ்டம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிஸ்டம் இஸ் நத்திங் பட் த குரூப்ஸ் ஃபோட்டோ இஸ் நத்திங் பட் லைட் ரெண்டுமே லைட்டாக வந்து இது பண்ணுது ஸோ இட் இஸ் நைட்டாக ஃபோட்டோ சிஸ்டம் ஆர் பிக்மெண்ட் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் இந்த லாஸ்ட் டாபிக் இஸ் இந்த ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ரோல் ஆஃப் சன்லைட் இன் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் இப்போ நம்ம பார்த்தோம் சன்லைட்டை தான் வந்து இதை அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு ஃபுட்டாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ இப்போது இந்த லைட்டு வந்து என்ன பண்ணோம் சார் இந்த லைட்டோட ஃபங்க்ஷன் வந்து ரொம்ப முக்கியம் லைட் இருந்தால் தான் இந்த இடத்துல என்ன நடக்கும் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் நடக்கும் ஸோ அந்த லைட்டோட ரோல் என்ன அது எப்படிலாம் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் இட் இஸ் டேக்ஸ் இன்சை த குளோரோபிளாஸ்ட் இந்த ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் எங்கே நடக்கும் குளோரோபிளாஸ்ட்டுக்கு உள்ளே நடக்கும் எந்த ஸ்டெப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஸ்டெப் லைட் ரியாக்ஷன் லைட் லைட்டோட ரோல் என்னென்னு பார்த்துட்ருக்கோம் அந்த ரோலில் வந்துட்டு ரெண்டு விதமான ஸ்டெப் இருக்குது ஒரு ஸ்டெப்புக்கு பேர் வந்துட்டு லைட்டு டிப்பெண்ட் லைட் இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த ப்ராசஸ் நடக்கும் ஸோ இட் இஸ் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் அ லைட் டிப்பெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க செகண்ட் ஸ்டெப் இஸ் லைட் இண்டிபெண்ட் லைட்டே தேவையில்லை அந்த ப்ராசஸ் நடக்கிறதுக்கு லைட்டு தேவையில்லை ஸோ இந்த ரோ ஒரு ஃபோட்டோ சிந்தசிஸில் ஒரு சன்லைட்டோட ரோல் வந்து ரெண்டு விதமான ரோல் என்ன ரோல் அப்படின்னா லைட் டிபெண்ட் லைட் இருந்தால் மட்டும்தான் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் நடக்கும் செகண்ட் ஸ்டெப் அடுத்த ஸ்டெப் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லைட் இண்டிபெண்ட் லைட் செகண்ட் ஸ்டெப்புக்கு வந்து லைட் தேவையில்லை ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு வந்து தான் லைட் தேவை ஸோ லைட் ரியாக்ஷன் டார்க் ரியாக்ஷன் லைட் இருக்கிறதுனால ட லைட் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டார்க் இருக்கிறதுனால டார்க் லைட் தேவையில்லாததுனால டார்க் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் லைட் ரியாக்ஷனை ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சவர் யாருன்னா ரோபின் ஹில்சன் அப்படின்னு ஹில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவர் தான் வந்துட்டு இந்த லைட் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு ஒன்று நடக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாரு ஸோ இட் இஸ் அ ஹில்ஸ் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப முக்கியம் ஹில்ஸ் ரியாக்ஷன் அப்படின்ட்டு நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அ டார்க் ரியாக்ஷன் டார்க் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சவர் யாருன்னா மெல்வின் கேல்வின் அப்படின்ற ஒரு ஒருத்தர் தான் கண்டுபிடிச்சாரு ஸோ இட் இஸ் அ கேல்வின் சைக்கிள் ஸோ இட் இஸ் அ பிக் சைக்கிள் நீங்கள் வந்துட்டு ஹை கிளாஸ் போகும்போது படிப்பீங்க இது வந்து ஜஸ்ட் ஓவர் வியூ மட்டும் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இட் இஸ் டிஸ்கவர் பை த ராபின்யர்ஸ் இந்த இயர் ஆஃப் நைன்டீன் தேர்ட்டி எல்லா கொஸ்டின் பேப்பரையும் கேட்குற ஒரு கொஸ்டின் இது எங்கே நடக்கும் இட் டேக்ஸ் ப்ளேஸ் இந்த பார்ட் ஆஃப் தைலா காய்ட்ஸ் இந்த கிரான் ஆஃப் குளோரோபிளாஸ் நம்ம தைலா காய்ட்
அந்த டேப் பண்ண எனர்ஜி என்னவோ மாற்றுவோம் லைட் எனர்ஜி கன்வெர்ட் ஆகிட்டோம் கெமிக்கல் எனர்ஜி அந்த லைட் ப லைட் எனர்ஜியை அப்சர்வ் பண்ணி என்னவாக மாற்றோம் அப்படின்னா கெமிக்கல் எனர்ஜியாக மாற்றும் அந்த கெமிக்கலுக்கு பேர் தான் வந்துட்டு ஏடிபி என்ஏ டிபி ஹெச் டூ அடி நைன் ட்ரை பாஸ்பேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா இந்த சரிங்களா சாரி இப்போ இந்த இந்த ட்ராப் த சன் லைட் இந்த லைட் எனர்ஜி கன்வெர்ட் ஆகிட்டும் கெமிக்கல் எனர்ஜி இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜியை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஸோ இட் இஸ் அ ஏடிபி என்ஏ டிபி ஹெச் டூ அப்படின்ற எனர்ஜியாக ஃபார்ம் ஆகி கொடுக்குது லைட் எனர்ஜி வந்து கெமிக்கல் எனர்ஜியாக கொடுக்குது சரியா இந்த எனர்ஜி க்ரியேட் பண்ணுது இல்லையா ஸோ இந்த இடத்துல வந்து என்ன பண்ணுது லைட் எனர்ஜி கன்வெர்ட் ஆகிட்டும் கெமிக்கல் எனர்ஜி ஒரு எனர்ஜி வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு லைட் ரியாக்ஷனுக்கு பேர் வந்துட்டு எனர்ஜி சிந்தட்டிக் பாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எனர்ஜி சிந்தட்டிக் பாஸ் எனர்ஜி எனர்ஜியை வந்து சிந்தசிஸ் பண்ணுறதுனால எனர்ஜி சிந்தசிஸ் செய்யக்கூடிய பகுதி பாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் செகண்ட் ஸ்டெப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எனர்ஜி வந்து க்ரியேட் ஆகிடுச்சு இந்த இடத்துல இங்கே தைலக்காயில் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் நடந்து கெமிக்கல் எனர்ஜி இதாக கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ நமக்கு என்ன தேவை நமக்கு கா குளுக்கோஸ் தேவை நம்ம ஃபோட்டோசிந்தசிஸில் என்ன பார்த்துருக்கோம் குளுக்கோஸ் வந்து பார்த்துருக்கோம் அந்த குளுக்கோஸ் என்ன எப்படி பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு எங்கள் தைலக்காயில் வந்துட்டு சன்லைட் வந்து குளோரோஃபில் வந்துட்டு எனர்ஜியே கொடுத்துருச்சு எனர்ஜியே கொடுத்துட்டு ஸோ நமக்கு என்ன தேவை குளுக்கோஸாக அது வந்து மாறணும் எப்போ மாறுவோம் அதுதான் செகண்ட் ஸ்டெப் வந்துட்டு டார்க் ரியாக்ஷன் டார்க் ரியாக்ஷன் இப்போது இந்த ஏடிபி வந்து க்ரியேட் ஆகிடுச்சு இந்த ஏடிபி வந்து இதில் வந்து இருக்குன்னு வைங்க இந்த ஏடிபி இந்த தைலக்காய் லியூமன் இந்த தைலக்காடுக்குள்ளே இருக்குது இந்த தைலக்காடு இருக்கிறது தானே இப்போ வெளியே இருக்கும் இல்லையா இங்கே இருக்குது இந்த ஸ்ட்ரக்சர் பேர் அந்த ஸ்ட்ரோமா ஆர் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி நிறையா தைலக்காய்ஸ் இருக்கும் இந்த தைலக்காயில் இருக்கிறதானே அந்த கெமிக்கல் எனர்ஜி ஏடிபி என் ஏடிபி இதுக்குள்ளே வரும் ஸ்ட்ரோமாக்குள்ளே வரும் இந்த ஸ்ட்ரோமா மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா குளோரோப்ளாஸில் அந்த மேட்ரிக்ஸ்குள்ளே வரும் அந்த மேட்ரிக்ஸ்குள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் என்னாகும் நமக்கு ஆல்ரெடி இங்கே செல்லுக்குள்ளே என்ன இருக்குது கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்திருக்கு அட்மாஸ்பியரில் ஸ்டொமேட்டா மூலயமா கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகும் இல்லையா ஸோ இங்கே இருக்கிறதான செல்லுக்குள்ளே இருக்க இது வந்து ஒரு செல் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இது வந்து குளோரோப்ளாஸ்ட் இதுக்குள்ளே இருக்கிறதான கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து இந்த ஸ்ட்ரோமா கூட ரெடியூஸ் ஆகும்போது என்னவாக ஃபார்ம் ஆகணும் தே ஃபார்ம் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் கார்போஹைட்ரைட்ஸ் அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் வந்துட்டு கெல்வின் சைக்கிள் மெல்வின் கேல்வின் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பாருங்கள் இந்த ஏடிபி வந்துட்டு ஃபை இந்த இந்த ஃபஸ்ட்டு இந்த ராபினிஸ் இட் இஸ் லேக் ஸ்பேஸ் வந்து தைலக்காடு தைலக்காடு தான் வந்து ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் நடக்குது ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் நடக்கிற இது வந்துட்டு லைட் எனர்ஜி கன்வெர்ட் ஆகிட்டு கெமிக்கல் எனர்ஜி அந்த கெமிக்கல் எனர்ஜி வந்து என்னவாக மாறுது ஏடிபியாகவும் ஏடிபி என்ஏடிபிஹெச்டாகவும் மாறுது அந்த என்ஏடிபிஹெச்டி எங்கே போகுது ஸ்ட்ரோமாக்குள்ளே மூவ் ஆகுது தைலக்காய்லேருந்து ஸ்ட்ரோமாக்குள்ளே மூவ் ஆகுது ஸ்ட்ரோமாக்குள்ளே மூவ் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த கேரிட் அவுண்ட் இது இந்த ஸ்ட்ரோமா இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்துட்டு இந்த சைட்டோப்ளாசத்துக்கு இருக்கிறதுனால இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து ரெடியூஸ் ஆகும் ஸோ இம்பார்ட்டன் தான் த ரெடியூஸ் ரெடியூஸ் ஆகி நமக்கு என்னவாக ஃபார்ம் ஆகுது இந்த ஏடிபி என்ஏடிபிஹெச்டோ சிஓட்டு கூட ரெடியூஸ் ஆகும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா கார்போஹைட்ரேட் கிடைக்குது இந்த கார்போஹைட்ரேட் தான் சி சிக்ஸ் ஹெச் டுவெல் ஓ சிக்ஸ் இங்கே இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா இந்த இதுக்கு பேர் தான் வந்துட்டு கார்போஹைட்ரேட் பை த பை ப்ராடக்ட் ஓ டூ ஆக்சிஜன் வந்து எவால்வ் ஆகும் இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் வந்துட்டு கெல்வின் சைக்கிள் ஸோ தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க குழப்பம் வேணாம் என்ன அப்படின்னா ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் ஓ எங்கே நடக்குது அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸோட பிக்மெண்ட்ஸ் என்னென்ன பிக்மெண்ட்ஸ்லாம் இன்வால்வ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் லா ரோ ரோல் ஆஃப் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் இன் லைட் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸில் லைட்டோட ரோல் என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் ஸோ இது தான் பிளான் ஃபிசியாலஜி ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பிளான் ஃபிசியாலஜியில் ஒன் ஆஃப் த பார்ட் வச்சுன்னு பார்த்து தான் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் அந்த ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் எப்படி நடக்கிறதுன்னு தான் பார்த்துருக்கேன் ஸோ இங்கே இருக்கிற எல்லாமே வந்துட்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் சரி நீங்கள் பாருங்கள் நோட்ஸ் எடுங்க எதுவும் டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ